za shukurani anakuja kwenye ibada akiomba vitu vinatiki wewe ulie jirani na duka la madawa unaomba kwa kubipu sasa jiulize pale ambapo lenye pharmacy likienda magotini baba katika jina la Yesu umesema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako umesema utabariki kazi za mikono yangu kazi yangu ni hii Jehovah mwaka huu ni wa maongezeko gusa wateja Ha. Mwambie jirani yako naijua hiyo. Nikawaambia kama ni duka la madawa pameja. Amen. Mimi hiyo ni kwenye nyumba yangu tu. Kusa, mimi ni muombaji mzuri. Lakini mwene ndani nakaa kuna watoto wa shangazi wa binamu. Wengine najua kabisa nikaza tuombe wanafanya hivi lipsi. Hawaombi ila wanajua hapa kwa sababu mzee anatuangalia tujifaje tuko deep hata kanisani wako watu wengi yeah. unasema vunja roho unasikia kumbe ndani yani ndani anapiga jicho na hivi maliza 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 sasa hapa kwenye mazingira ya hivi kuna raia kule ana pharmacy mwaminifu mbele za Mungu Akiomba auze kopo la moyo uliotoboka utoboki kwa dogo. Lazima. Ukitoboka inihusu. Eh nikamwambia pameja. Amen. Mimi natamani jirani na mjengo wangu mtu aje kupanga unafanya biashara ambayo itanisaidia. Kwa mfano mtu unasikia msaje unafanya biashara gani? Mimi nataka nifungue labda eh, ofisi ya mambo ya wakala wa hela ili wakala afanye biashara akiomba bele za Mungu anaomba wateja around na kwa sababu Mungu lazima awaguse waguse ni lazima atatubariki majirani tupate hela twende tukafanye transaction kwa wakala maana yake hayo ni maombi yana faida pia kwako jifunze kuchungulia jirani anaomba gaje maombi yake yakoje haleluya Mungu akubariki mtu wa Mungu na ndio furahi kukuona. Haleluya. Eti u, mtu ana nyumba ana kiwanja kikubwa mbele, unasikia mtu anasema tunaomba kupangisha uwanja wa mbele. Anasema sawa. Unafanya biashara gani? Ah mimi ni mtu wa mambo ya useremala. Eh, ni tumeona pale kuna hospitali, tupige tu majeneza tutakuwa. Majeneza anaombaje mbele za Mungu? ili auze jeneza anaombaje watu wafanyaje <laughs> na ataomba wafe watu wategeta around area ili wakikaa kwenye vikao vya, vya msiba waseme tu tuchukue hapa nataka nikwambie mwanangu uelewe kwa jina la Yesu hizi ni teknik ambazo akili yako ni lazima ijifunze kujua ndio maana nasema hata kanisani pia unavyokaa angalia kushoto na kulia haleluya kuna vitu hapa kuani anaagiza mwambie jirani yako neno hili hasemi unamcheki ya kwanza amekukaushia ya pili kakausha unachukua pochi ngamia pengine apewe sifa yesu nazungumza kwa habari ya kupambania maono Nataka uelewe wewe ulioko hapa kama kuna watu tunawasoma kwenye Biblia Mungu alifanya mambo makubwa kwenye maisha yao maana yake hata we Mungu anaweza kukufanikisha ufanye mambo makubwa Haleluya Wako wakina dada hapa wako wakina mama mpo hapa nataka munielewe vizuri Acha neni na biashara ya kusema hizi biashara hizi ni za wanaume hamna biashara ya mwanaume Ukiamua kuwa mfanya biashara unakuwa mfanya biashara na Mungu anaachilia neema ile ile anayoachilia kwa mwanaume na anakuachilia wewe amen. sema amen. amen leo hapa tauni kuna wamama wanamiliki makampuni makubwa hata kwako inawezekana kuwa hivyo na ikawa hivyo kwa jina la Yesu haleluya biblia inasema isaka alipochimba kile kisima kisima wakati akina maji kulikuwa hakuna shida. Watu wote wanaona sawa. 
uko hapa leo mtaani kwako hakuna shida barikiwe mwanangu Hakuna shida kwa nini? Kwa sababu kisima hakijaanza kutoa maji. Hamna mtu anakuonea wivu, hamna mtu anainua ugomvi na wewe, hata wewe unawashangaa walio na maugomvi unasema mm -hmm. Mm -hmm. Ugomvi kila siku ni kwa sababu we hujagombana, unafikiri ni kwa sababu uko sawa sawa. Ni kwa sababu kisima hakijatoa maji. By the time kisima kikianza kutoa maji, maandiko yanasema hapo ndipo wafilisti wanainuka, wanakufata na wakikufata hawachiki uraisi kwanza zipigwe tupigane kwanza hadi unishinde halafu ndio unyang'anye vinginevyo lazima kieleweke kwa jina la Yesu Isaka akasema sio yenu akasema yetu sio yetu hey, hey. zika pango cha ajabu mimi ndio namshangaga Mungu cha ajabu huyu ambaye tunaombaga kwa jina pia unalihusisha hilo Mungu wa Ibrahimu Isaka na Yakob round hiyo alipigwa sema alipigwa <laughs> alipigwa jambo la kujifunza ni hili maandiko yanasema alipopigwa kwenye akaweka alama na jina kwenye hicho kisima lakini akainuka akasogea sehemu nyingine akaanza kuchimba kisima cha pili wako watu mnanisikiliza hapa vijana umeshajaribisha kufanya biashara biashara ilivyokufa huna majibu na ilivyokufa hiyo biashara umeachana na kitu kinaitwa biashara umejitafutia ka kitu tofauti na biashara unasema hapana sisi tutakuwa hatukui Sawa sawa na Isaka maandiko yanasema alipochimba kwenye kisima cha pili maji yakaanza kutoka yalipoanza kutoka majamaa hapa hata haya maji pia yetu wakati mwanzoni hawakusema hawa ndio watu ambao unaishi nao kwenye maisha ya kawaida watu wanaotamani mabaya tu ya kupate watu ambapo wakiona mazuri yanafanyika kwako wanakutafutia kashfa kuna watu hapa mtaitwa mafilimason. Kuna wadada hapa mtaambiwa mnatembea sijui na wazee wa mtaa mnaoishi. Wengine mtaambiwa mnatembea na mabosi kwenye ofisi zenu. Lakini wanasahau ya kwamba ukiwa unatembea na Yesu ni zaidi ya kutembea na bosi ofisini. Ukiwa unatembea na Yesu ni zaidi ya kiongozi wa serikali. Ndio sababu muimbaji akapiga kale kaso. Hivi mnajuaga kutakajiba kale. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hey. Amen. Tembea, tembea, tembea. Amen. Tembea, tembea, tembea. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Kusema cha ukweli. Mimi jeuri nilionaye ni kwa sababu ya huyo mshua anaitwa Yesu. Haleluya. Yaani hapa mnaponiona na confidence baka zinamwagika. Amen. Eh. Viko vitu ambavyo wanadamu walinikatalia wakasema haviwezekani. Nikasema tulia hivyo hivyo. Amen. Tulia. Kuna wakati nilipata mwaliko mmoja wa Marekani. Sema Marekani. Kuna mtu anasema kiwivu wivu. Sema USA. Na uzuri wake maibada haya yanafuatiliwa live. Tunaonekana hadi Marekani. Haleluya. Pata mwaliko wa Marekani. Nikauliza rafiki zangu nikasema jamani, vipi hivi naweza kupewa visa ya Marekani? Wakasema wewe. <laughs> Tuulize sisi. Tuulize sisi. Mimi ni msomi, huyo mtu nilimuuliza kwa kwanza. Akasema mimi na masters nimehangaika visa, miaka yote sijapata kufanya kazi zingine. Nilivyosikiliza hivi nikasema, "Ah, una masters?" Barikiwe kwa jina la Yesu. Mungu akutese. Ah, dada ndio yule wa Denmark. Ndio wewe. Eh hey, nawaambia Denmark. 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 Ah give me five. <laughs> Hili ndio kanisa unakutana na watu kutoka Denmark, my USA. Yeah. <laughs> Naelewa? Sio tu si wenye buza cha lambe mbaga changanyike kidogo. 
Pato kutoka Denmark nini? Naona pale kuna dada mzungu. Hadi wazungu. Angomeni. Hebu <laughs> sema amen. Rao ya kuja ngomeni ndio hii. Kwa hiyo wana akaniambia uwezi kwenda Marekani. Kwanza wakasema English yenyewe unaunga unga pale interview Kiingereza. Nikasema acha tu nikajaribishe. Haleluya. Kaenda ubarozini. Na kutia asila, usijia ukaogopa kwenda kuomba visa yeti kisa wamesema. Hamesema nani? Yeah. Mshua hamesema enendeni ulimwenguni kote. Yeah. Mana yake na marekani imo, yeah. deni maki imo, yeah. ulusi iko, yeah. imo. Yeah. Ndiyo mana ya ulimwenguni. Yeah. Mana yake visa ya mbinguni tulisha gongewa, tumepakiza karatasi na ubalozi. Amina. Hauna ugopa nini? Nikaenda ubalozi. Na hiyo huo mwaliko tulialikwa mimi na mchungaji mmoja hivi yuko Mwanza kule wa EAGT. Tumealikwa. Kaenda ubalozini. Na hiyo siku ya ubalozi unajua ndio ile inabidi uende pale wasa ukienda ubalozini lazima u make sure umevaa suti moja baya yani wakikuona wanakuamini. Mimi sina hiyo. Amen. Haleluya. Kuna wakati watu wanakutisha vitu mpaka unaacha kufanya kile ambacho umeitiwa kufanya. Amina. Haleluya. Nikaenda ubalozini. Katika ubalozini kajaza yale makaratasi yangu yale kila kitu siku ya interview mtumishi wa Jehova nimeenda hapo nimekadilisha maneno kichwani jua english sio ngumu ngumu kuunganisha neno na neno lilete maana haleluya katia pale ubalozi afu wale wa, wale kwenye interview pale wanauliza maswa unajua wa, kama mmewahi kufika pale kwenye kwenye counter ya ubalozi kumeweka kimaiki kwa hiyo akikosemesha wa huku wote mnasikia Yaani wana tabia mbaya wale. Yaani wa huku wote watasikia. Kwa hiyo nimefika pale nikakanyaga hapo. Uh, what's your name sir? Nikakumbuka mm, vizuri hapa ninajibu. Nilikuwa naenda taratibu eh. Nalisikiliza vizuri, naliingiza kwenye ubrangata swali, nalichambua, nalisogeza, nalijibu. Sijibu haraka. Amen. Kiingereza hakitaki kieleele. Haleluya. Eh. Pole pole. Taja Emmanuel Mgaya najibu majibu kamili sitaki mambo ya my name ah. najibu jibu linalotosha Emmanuel Mgaya nimetulia Now why you want to go to United States hmm. Kakumbuka hivi hapa nilikumbuka nilivouliza wakasema hivi nikasemaje Nilikuwa na barua ya mwaliko nikasema I'm invited na muonyesha na barua ili ajisaidie kusoma maswali na majibu mengine yakae pale Nikaweka na barua namna hii. Jamaa akaichukua barua chapa. Akasema So how long you gonna stay in the United States? Nikapiga hesabu yule alisema ni wiki moja. Alafu nikawa napiga hesabu nisa mwenye nina hamu ya kuiona Marekani kwa hiyo wiki moja hii kazi, wiki moja ya kushangaa jiji, wiki moja ya extra. <laughs> eh? Hey. Unavyojipimia jiongeze. Yeah. Haleluya. Eh? Hey. Mungunza jina jako babie jiongeze age. Mambo ya kuombaga maombi ya laki moja. Saa hawi zo biyasha. Banezo wa zivyo. Nika seba three weeks. Nika shangaja mame ulisha makalatasi. Kaka, 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 kaka. Nika ambiwa njoo kesho uchukue visa. Ebu tafuta picha. Nilivyo kuwa natoka umanozi. Niditembe age jiongeze. Aleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ulioko mahali hapa we ni kijana sana Mungu ameinvest vitu vingi ndani yako adui anajua ndio maana una vita nyingi lakini hata kama anajua una vita na hata kama anainua vita tunaye mbabe wa vita tunaye anayetupa tushinda ye ni alfa alafu ye ni omega maana yake anaianzisha shughuli alafu anaikamilisha nazungumza habari za Yesu Kristo inua mikono miwili tu mpigie makofi kama unaelewa Shouti me Haleluya Mungu hawezi kuanza kazi ndani yako alafu akatisha Mungu angekuwa aoni umuhimu wa wewe kuwepo ungesha gongwa na gari kitambo tena unavukaga zebu na bila kuangalia Amina Makorona yamekuja ujafa Ndio Aujiongezi tu kwamba Mungu ana plan na wewe 
Hallelujah. Makipindu pindu matete kuanga makifadulo makwasha ko manini yamekuja yamepita mwana wa Mungu unachochemea unaendelea mbele hata kama afya bado haiko sawa lakini umeingia hadi gomeni huko nyumbani mwa Bwana na minatangaza kwa jina la Yesu ile neema ya uponyaji ile neema ya kuinuliwa ile neema ya kubarikiwa itembee na maisha yako kwa jina la Yesu Kristo ubarikiwe wewe na uzao wako ubarikiwe wewe na biashara yako kwa jina la Yesu shout me haleluya nataka nikwambie neno hili kinachotufelisha vijana kinachotufelisha vijana kufikia kwenye hatima ambazo Mungu ametuandalia ni kitu kimoja tu kinaitwa u a mi ni hicho tu hicho pekee na mimi nataka niwaambie neno hili muelewe shetani anajua vile Mungu amewekeza ndani yetu na shetani ana mbinu mpya kila itwapo leo wadada bwana Yesu asifiwe zamani kuna watu walikuwa wanasema wadada wanadanganyika kwa chips mayai wadada wote wakaijuaga hiyo show ya chips mayai na wakiitwa tu karibu chips mayai anakumbuka tu wanadanganyaga na chips mayai anakataa kwa akili yako unajua bado shetani anadidi na chips mayai siku hizi chips mayai wameachiwa wanafunzi shetani ana upgrade vitu nataka niwaambie vitu vilaisi muelewe kama kuna kitu ambacho unapaswa kufanya kwenye maisha yako vitu vitokee sawa sawa na Mungu alivyokusudia ni uwe tu mwaminifu amen haleluya uwe mwaminifu nataka niwaulize wanangu mpo hapa nyinyi ni vijana hii ni ibada ya vijana hebu tuongeke kawaida vijana mpo hapa kuna watu wako hapa sio wachawi sio waizi sio waongo sio nini kuna kaamri kamoja pale U Z Yes. Ha. Eh. Apo. Hiyo show mwanangu hiyo ndio inayokufanyaka unatoa chozi church. Amen. Sio mchawi, sio mwizi, sio nini? Amen. Na hako ndiko ka password kako kakwenda kufanikiwa. Na adui anajua. Amina. Ndiyo maana kama wewe ni kijana huko hapa, kila wakati ambapo vitu vinataka kufanikiwa, yani vitu viko kwenye mstari ambapo ndio mafanikio, inatokea piskali moja. Yes. Alafu mwanangu ukiiona hiyo unakemea kwanza ndani. Hivi hujawahi kusikia mtu anaomba maombi hadi anajaribu kumuhusisha Mungu kwenye dhambi. Baba katika jina la Yesu nikimsimamisha askatae askatae. Yaani unajaribu kuhusisha mbingu kwenye matukio. Jehovah, roho ya kukataliwa na vunja na ngucha roho ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Alafu unajitengeneza unakaa mkao fulani unajaribu mikao tofauti tofauti unajiweka weka pozi labda ni kadada kanajipitia uelekeo kanaenda kwa hiyo unajua hapa nitapisha inabidi ukazungukie mbele unazunguruka hivi alafu <sighs> unajua lazima anatokea engo hii na kifunguo cha gari ambayo haijulikani kama inatembea au haitembei ndio mna Alafu Unajitesa hivyo kumbe hilo tukio ni umepangiwa wewe yani hamna hata yule mwage ni wewe tu ndio hilo tukio limeandaliwa yani adui amekuandalia tukio la ndio maana ukimwambia excuse me sister kasimama can i have your number yes unajiuliza he hata habishi habishi kwa nini habishi kwa sababu hiyo show 
uliandaliwa mwanangu ni lazima uwake unakaa wakati wote kuna ile tai nyekundu inawaka mbele kila ambapo adui anasogea kwenye kumi na nane yako bwana yesu apewe sifa na we utakuwa wa kwanza let me show something here quick kabla kuani ajaja hapa kuani leo ana tukio la kuja kufanya na sisi hapa amesema anahitimisha kwa nguvu isiyo ya kawaida haleluya nataka nataka tuangalie ka kitu ka rais sana ambako umewahi kukasoma a uh, uh, kwenye biblia malaki bao um, tumisho mungu hata tuongoza kwenda kutusomea hapo nisomee kitabu cha mwanzo 39 mstari wa 11 nataka tumwangalie raia mmoja anaitwa yusu umewahi kusoma habari zake umewahi kusoma all right now mwanzo 39 mstari wa 11 na wa 12 Mwanzo sura ya 39 kuanzia mstari wa 11 na 12 nasoma kwa jina la Yesu Yes Ikawa siku moja Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake Akaingia nyumbani huyu jamaa ili atende kazi yake Ehe wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani Kwenye huo mjengo hiyo siku hakukuwa na mtu endelea mama huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema uh-huh. lala na mi hebu tulia kwa hapa hapa sima baba yani kuna matukio hayahitaji story ndefu au historia ya uko maandiko yanasema jamaa ameingia ndani ili afanye kazi by the time ameingia ndani mjengo ulikuwa tupu jumba kubwa ambalo linawafanya kazi wengi lakini hiyo siku hakukuwa na watu kwa nini hakuna watu kwa sababu kuna tukio limeandaliwa ili kuja kuangusha maono ambayo Mungu ameweka juu ya mtu wake pale. Hivi ndivyo inatokeaga kwenye maisha yetu. Siku ambayo mwanangu unaingizwaga kwenye tukio ni siku ambayo hata guest hazina wageni wengine. Eh, unapiga simu vipi na watu anambia yani hakuna peupe. Amen. Wameandaa mazingira yani adui amekutengenezea show unaenda na unatoka hamna mtu anakuona mtu be ila shetani anachokusudia anasema tu akanyange kwenye huu mstari nichomoe kile kilicho ndani yake ndicho alichokuwa anaenda kutendewa huyu ndugu yetu tunamsoma hapa biblia inasema ameingia kwenye nyumba ili atende kazi hakuna mtu na mama wa mjengo mama mwenye nyumba amen akamrukia dogo akamwambia neno gani mtumishi wa Mungu alivyosema akisema lala nami sio habari ndefu amen watu wananyosha kwenye point lala na mimi na wewe kwa akili ya kawaida hivi wote tumekuwa kasi ni vijana hivi wewe kwa akili yako unategemea huyu mama alikuwa anasema uh, na Yusuf yupo kwa kule Yusuf lala na mimi hiyo ni ngoma amemtia mko kila siku lala yani siju unaelewa unajua tukisoma biblia tusomage pia kama vijana ukisoma tukio liweke kama leo Huyu mama amtai TV mtu hadi asubutu kumwambia lala na mimi. Alilala naye, mstari unaofuatia hapa anasemaje? Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake. Ha. Kwa sababu bi mkubwa alikuwa amesha tight nguo. Amen. Yusufu akakumbuka yale maono Amen. ambayo aliona miganda inamwangukia ya kwamba Mungu ameshamtangazia toka mwanzo Amen. ya kwamba kuna kitu unaenda kukimiliki kwa ukubwa Amen. kuna nafasi kubwa na iweka Amen. amefika kwenye pointi ambayo mwanamke anamwambia lala na mimi main purpose Amen. ni kuondosha kile Mungu aliweka ndani maandiko yanasema dogo akakubali kuacha nguo hebu sema nguo akakubali kuacha nguo kama biblia inasema akaacha nguo maana jamaa hakuna maelezo yanayoendelea hapo kwamba alitoka na bukta haijulikani alitoka na pensi haijulikani lakini maandiko yanasema aliacha nguo maana yake alitoka bila nguo ili kulinda kile Mungu aliweka ndani yake haleluya kumbe kama ndio hivyo tunasimama na kusudi la Mungu ndani yetu kwa gharama yoyote Amen. na kwamba kisiweko chochote cha kukutenga na huo upendo wa Mungu anasema kwenye Warumi nane ni nini cha kunitenga na upendo wa Mungu je 
ameorodhesha mavitu 400 yeah. kuna kasemu alivyoorodhesha amesema je ni dhiki hapana je eh, kuna kadi kasema je ni uchi umesoma hapo yeah. msisemange ni masanja anasema ni maandiko Amina. kuna damu namna niangalia kama sijaokoka kuna hata dakika sema mtumishi anasema nini ndio maandiko yanasema kwa hiyo kama hivyo haviwezi kukutenga maana yake mtu wa Mungu ulioko hapa kiko kitu Mungu aliweka ndani yako Amina. kwa gharama yoyote hata ya kukimbia na uache nguo kimbia ili ulinde kile Mungu aliweka ndani yako Amina. Bwana Yesu apewe sifa na Biblia inaeleza vizuri ya kwamba dogo alivyokimbia na nguo mama akapiga kelele alikuja akataka kunibaka eh eh e, wakamtai kidogo na ukweli si tunaosoma kwenye biblia ni yeye ndio aliyemkamata mtu lakini umeona habari inayotoka nataka nikutie moyo huko hapa ziko story nyingi zimetengenezwa juu yako Amina. wamekupikia vitu ambavyo hata hujui ni wao wamevitengeneza ni wewe wamekutwisha lakini kusudi lisitoke ndani yako eti kuwafurahisha wao wasikuseme kama watakusema acha wakuseme wakukufukuza wakufukuze lakini unajua aliyekuita unajua alichoweka ndani yako simama na hicho na iwe hivyo kwa jina la Yesu mtu aseme amen hebu sema kwa jina la Yesu lile kusudi ambalo Mungu umeweka ndani yangu nitalilinda kwa gharama yoyote katika jina la Yesu alafu sema amen haleluya watu wanapanga kashfa kila siku kuna wamama hapa mmezushiwa mmetembea sijui na nani na nani kuna wadada mnafanya kazi kwenye nyumba za watu wanasema umetembea na bosi baba mwenye nyumba hujui chochote lakini vidole vimekuelekezea wewe baki na kashfa baki na Mungu. Amen. Usijaribu kusafisha kashfa umkosee Mungu. Amen. Yusufu anakubali kwenda gerezani Amen. kwa kitu ambacho hajafanya. Maandiko yanasema akaenda gerezani. Amen. Habari njema ni hii hapa ya kwamba hata kama utaenda gerezani ukienda gerezani na kusudi la Mungu ni bora kuliko kubaki ulaiani na kusudi la kipepo. Maandiko yanasema akiwa gerezani bado mkono wa Bwana ulibaki na yeye. Inawezekana bado una vifungo, kuna vitu vigumu unavipitia, lakini bado kusudi alijatoka. Hivyo vifungo aviondoi kusudi la Mungu. Acha vije, acha vita zinuke, lakini kusudi bado lipo na kwa wakati wa Bwana litadhihirika sema ime. Sijui kama unanielewa. Unalia kila siku juu ya watu. Hamjasoma maandiko Biblia inasema kila jambo na wakati wake na majira yake kwa kila jambo. Umewahi kusoma andiko hilo? Mungu awabariki watu wa Mungu barikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hiyo haja ya moyo wako Mungu aitimilize sawa sawa na ulivyokusudia kwa jina la Yesu. May you receive in Jesus name. Sikia nikwambie. Uh, nilikuwa naongea na kuani naambia kuani mbona kama siku moja haitoshi tukija kuipanga nyingine tuipange iwe semi na endelevu amen haitoshi listen to me kitu gani kinachowakatisha watu wengi tamaa uko hapa kinachokukatisha tamaa sio kwa sababu Mungu atendi no kinachokukatisha tamaa ni kwa sababu unataka kupishana na majira haleluya Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo kuna majila na nyakati za vitu tofauti tofauti kwenye maisha yetu. Kwa ajili hiyo unaona sisi tulioko hapa wote hapa. Kuna wakati wetu wa kupanda na kuna wakati wetu wa kuvuna. Lakini hizo nyakati hazilingani nyakati ya wewe na wewe na wewe na wewe hazilingani. Leo inawezekana ni nyakati za huyu bro hapa kuvuna na ikawa nyakati ya we kupanda. Ukimuona huyu anavuna haina maana we unataka pia uvune. Unavuna umepanda? Utavunaje usichopanda? Maana yake kila mtu alioko mbele za Mungu a concentrate kwenye nyakati yake. Hata kama watu wote watakuwa wanavuna, kama we ukupanda, panda. Panda. Kwa sababu iko time yako ya kuvuna. 
kuna watu wameacha kazi kwa sababu walikuwa wanaangalia wengine wanavuna wao wavuni wakasema Mungu atendi nataka nikwambie Mungu anatenda shida yako unataka kupishanisha ukavune usichopanda Mungu hawezi kufanya hiyo biashara Mungu hawezi kubadilisha majira ili tu we uvune kwa nini? Kwa sababu katikati ya wewe unaeta kuvuna kuna wenzio wanataka kupanda. Nao, kama haukupanda ni usubiriki kwanza upande. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mkulima na kwambia ninachojua, time tunayovuna mtumishi wa Mungu hakunaga mvua kunyesha kabisa tunapovuna. Sasa wewe ukimlazimisha Mungu upande wakati sisi tunavuna, maana yake unataka inyeshe sisi tunavyovuna tushindwe kuvuna. Mguza jirani yako mwambie pambana na hali yako. Haleluya. Hii kitu ndio kinawakatisha watu tamaa. Unataka kuvuna time ambayo haukupanda. Lakini kuna kitu cha pili. Ni time ya kusubiri. Amen. Between kupanda na kuvuna. Amen. Kuna haka ka nafasi katikati kwa sisi wakulima huaga tunamwagambolea, tunapalilia, tunalinda ndege zisile madhao, alafu ndio tunakuja kuvuna. Sasa kwa sababu we umesoma kwenye Biblia imeandikwa kupanda na wakati wa kuvuna unataka upande na uvune mbingu zinashangaa huo utaratibu mungu akinyamaza kwenye maisha yako kwa siku kadhaa huwa hanyamazi kwa sababu hana mpango na wewe huwa ananyamaza ili aende kukutengenezea upande unakotaka kuelekea kwanza kuna mahali unataka kuenda Mungu hata uruhusu uende kabla hajakutengenezea. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha wafalme wa pili, sula ya saba, kuanzia mstari wa nne, Biblia inazungumza juu ya watu wanne wenye ukoma. Maandiko yanasema wale wakoma wakasemezana. Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutarudi mjini mjini kuna njaa tutakufa. Tukibaki hapa tutakufa. Wakasema twendeni kwenye kambi ya jeshi la Washam. Sasa angalia kinachotokea. Wakati wanawaza na kuongea haya yote, Mungu alikuwa hajaonyesha ishara yoyote kwao. Amina. Yaani nikana kwamba wameachwa. Lakini ukisoma hayo maandiko, Amina. unaona kile kilichotokea walipofika kwenye kambi ya jeshi ya Washak. Amen. Mtumishi Mungu umepaona hapo? Amen. Eh. Wafaono wa pili sura ya saba na mstari wa nne nasoma kwa jina la Yesu. Yes. Tukisema tutaingia mjini. Mjini mnanja mjini mnanja eh nasi tutakufa humo eh nasi tukikaa hapa eh tutakufa vile vile eh haya twende tukaliende jeshi la washami eh wakituhifadhi hai tutaishi wakituua tutakufa tu unaona kupataka neno tu kwa nini kutaka neno tu usifikiri kalikosewa au kaliwekwa tu aa Yaani ni ile kwamba wakituhifadhi hai tutaishi wakituua tutakufa tu hiyo tu inawakilisha kwamba tutakufa tu kama ambavyo tutakufa hapa au tutakufa ndani ya kwa hiyo bora tukafe mbele kwa mbele mguze jirani yako mwambie mbele kwa mbele twende haujaelewa mwambie tena hayo maneno mwambie kama ni biashara tuliwahi kushindwa hatuachi mbele kwa mbele si tunaendelea tu hata kama waoni unachofanya leo lakini tuendelee tu. Unakuja kanisani wanasema hamna kinachobadilika waambie sawa lakini twende tu twende tu. Niache niongezeni time. Maana kuna kitu Mungu anafanya huko mbele unakoelekea. Lazima iwe kwako kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema hivi, hawa watu wanne wenye ukoma wakiwa wanaelekea kwenye kambi ya jeshi, walipofika kwenye hiyo kambi ya jeshi. Maandiko yanasema kumbe hamna mtu Yaani kwenye kambi ya jeshi hamna mtu. Kwa nini hamna mtu? Kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha wanajeshi kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi kama kijisho, kishindo cha jeshi kubwa. Sasa nataka uelewe mwanangu. Wakati wanaondoka kambi ya jeshi waende hakukua na chochote kinachoonekana kutoka mbinguni. Wanaelekea kwenye kambi ya jeshi Mungu hajasema na wao, lakini walipofika kwenye kambi ya jeshi Maandiko yanasema kambi ya jeshi haikuwa na mtu. Kwa nini haikuwa na mtu? Mungu alikuwa ameshughulika wakati wao wako pale na wako hapa wanakuja. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ulioko hapa, kuna namna unaona Mungu amenyamaza kwenye maisha yako. Kuna namna unaona vitu havifanyiki. Mungu hajakuacha. Amina. Mungu hawezi kukusahau. Maandiko yanasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto aliyemzaa, lakini mimi Mungu nimekuchola. 
Mungu hawezi kukusahau mwanangu. Ishu ya msingi Mungu ameenda kukuandalia uko unakoelekea. Unataka ndoa Mungu ametangulia kuitengeneza hiyo ndoa ili ukifika isikukamue machozi. Kuna wenzio wako kwenye ndoa leo ni kama wameolewa na kitunguu maji. Wanalia Januari hadi Januari. Mungu anakutangulia kukutengenezea kitu. Hata hiyo yako inayosumbua bado iko karakana ya mbinguni hapa ngomeni, iko kwa ajili yako. Bwana ataitengeneza na shangwe na vibe vinakuja hapo kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Haleluya. Alafu vile nampenda Mungu kwenye maandiko hayo Biblia inasema hivi wale wakoma waliokuwa wananjaa walipoingia kwenye hema ya kwanza hema ya kwanza hawakukuta Biblia sijui unaelewa hawakukuta Biblia maandiko yanasema walipoingia kwenye hema ya kwanza wakakuta chakula hebu sema chakula kilichokuwa kinawatesa ni njaa hawana namna ya kuishi wana njaa wakaenda kwenye kambi ya jeshi hivi kwenye kambi ya jeshi kukuta kitu kwa haraka ni chakula au ni bunduki si ni bunduki lakini kwa taarifa yako kwenye kambi ya jeshi wahema walioingia walikuta chakula yani kama walienda hotelini hivi ndivyo Mungu anavyofanya anasema uwezi kuomba samaki akupe nyoka una chakula unahitaji Bwana atafanya chakula unataka kazi atakupa kazi unataka ndoa unapata ndoa niangalieni basi mimi Haleluya Yaani mimi sasa hivi niko kwenye ile levo ambayo unajua kuna levo mbili kwenye life. Levo ya kwanza ni levo ya kula unachopata. Levo ya pili ni kula unachotaka. Vitu viwili tofauti. Kula unachopata na kula unachotaka. Ni vitu viwili tofauti. Kula unachopata ni kwamba ikitokea asubuhi umeona mahindi ya kukaanga, asante Yesu, utagonga mahindi ya kukaanga siku imeanza kula unachotaka ni kupanga breakfast ya leo na hivi sausage zile za iringa yani sausage zile unachagua zote ni sausage lakini unachagua ni sausage ya aina unajua kuna mtu anapita kwenye life fulani hadi kuitikia anajisikia uzito kiasi ambacho Nikisema sausage unaona nazungumza vitu vya kwenye TV. Aha. Hivyo ni vitu vikubwa. Hiyo <laughs> ndio ilikuwa life yangu. Mimi nimetoka kijijini nimekuja hapa. Nikikutanaka na madogo leo anasema mtumishi, yani ninapita maisha magumu. <laughs> Nisaidie. Namwambia hebu tushare kidogo. Unapita kwenye maisha. Yaani. <laughs> Nabia nisimulie kidogo nijue hicho kigumu unachopiti. Yaani wewe kuamini wakati mwingine nyumbani. Yaani tuna yani tu kila asubuhi hadi usiku <laughs> unageuka unamwangalia manabii unasema huko ni kupita kwenye magumu umekula asubuhi unakula na usiku ni unapita kwenye magumu watu wa Mungu mnaniona hapa nilipo hapo Tazala maana mimi nilikujaga na train day one da nikashukia nika Tazala pale kwenye kiwanda cha Balesa kile mimi kwenye maombi yangu naambiaga Mungu Usi usiruhusu hichi kiwanda kwa, kwa kibomboke kwa sababu kiliwahi kunifadhili kwa muda wa mwezi mzima niliwahi kulala kwenye madude yale ya kuuzia mitumba yale yamepangwa pembeni pale mwezi mzima tangu nimekajaga day one town na lala pale sijaumwa malaria sijashikwa kama mzurulaji leo ndio naelewa kwamba Mungu alikuwa na makusudi ndio maana ni lazima nilindwe nitunzwe hauko hai kwa bahati mbaya Bwana ana makusudi na wewe haujaja ngome kwa bahati mbaya uko ngomeni maana Bwana ameachilia majibu yako hapa ukanyage ukutane nayo kwa jina la Yesu Utaniambia kazi gani ambayo sijafanya Mimi nimeshakuwa houseboy nimekuwa konda kwenye madaladala hii mambo ya ubamantilie sui babantilie hapo tandale kwenye soko la mchele nimefanya hiyo kazi mimi nimejenga hivi vipevingi ndio maana sasa hizi nikiwaga na enjoy life sitakaki kielelele anikatize <laughs> haleluya eh? sitaki kabisa kuingiliwa wakati mwingine nimemaliza ibada 
Jumapili jioni najinyosha Mlima City kuna kitu kinaitwa chicken wings. Haleluya. Akikapa mtu apita mtumishi um, tena na huku naambia huku huku kuliumbiwa mapepo. Hivi nyinyi mnafikiri kwa akili zenu Mlima City yamejengewa mapepo. Ni sisi. Tena kwa taarifa yako ni sisi tuliookoka. Vitu vyote vizuri ni we umewekewa. E. Kuna mazingira tu unapita kwenye wakati mgumu ndio unamkuta mpendwa yuko kwenye kwenye ile kwenye mitumba pale unaelewa kwa zile zimerundikwa yaani zile za kundi moja. Huko hapa unamhusisha na Roho Mtakatifu baba katika jina la Yesu. Nichomoe kitu kikali humu baba yangu na Mungu nisaidie. Ngoja nikwambie mwanangu Iyo ni safari tu unapita kuelekea sehemu. Haleluya. Usikonde pale unapokanyaga kanisani wenzako wamepiga suti imenyoka we una suti usikonde hao wako kwenye time ya kuvuna acha wavune we si unapanda iko time yako ya kuvuna usibabaishwe na magari haya magari unayoyaona nje ni ya kwao la kwako liko kiwandani linatengenezwa kwa ajili yako waliojenga nyumba hawajajenga kwenye kiwanja chako wamejenga kwenye kwenye vya kwao ya kwako inakuja kwa jina la Yesu Kristo usiogope endelea kupanga wakati unapelekwa kwenye ya kwako endelea kupewa lift wakati gari yako inakuja mbingu azijaacha kazi bwana hajatoka kwenye kiti cha enzi atafanya kwa wakati wake atakuinua na wewe atakubariki na wewe wanaokucheka watakuheshimu wanaokudharau watakuheshimu wanaokuita mgonjwa watakuona ukiwa na afya hiyo neema iwe juu yenu kwa jina la Yesu Kristo shout amen